seletiva Vamos fazer por nós Pelos filhos, pelos bichos A terra e o mar Pelo planeta que chora A cada tonelada Vamos fazer Memória na TV recebe hoje com muita alegria uma amiga querida do bairro Botujuru. Alguém já viu falar do bairro Botujuru? Fica entre o Demarque e o próprio bairro Botujuru ao longo do, da antiga Estrada das Lavras, é isso? Exato. E que hoje é o Córrego do Soldado. O Córrego do Soldado nasce aqui no bairro Demarque e deságua na Billings. É um dos formadores da represa Billings. E a nossa convidada, Augustina Cid Mascarenhas Alvarez, filha do seu Antônio Rodrigues Mascarenhas, o espanhol dos porcos, Exato. É, é a nossa convidada. Ela vai falar do papai, ela vai falar da infância vivida nesse vale do, do córrego do soldado, vai falar do projeto de revitalização daquele espaço levado a efeito pela Ecolmeia, né? é, da nossa amiga Elaine. Elaine é da Ecolmeia. Elaine, certo? É uma ONG, né? Isso, Mocip. Isso. E também, e também da, de um projeto maravilhoso, o projeto Reciclagem Mais. O que é Reciclagem Mais? Augustina, começamos por onde? Pode começar pelo início lá, na minha infância. Vamos, isso. É, eu fui para lá é, em 68, que meu pai comprou a chácara, né? Ele criava porco, retirava alimentos que sobravam na empresa Perks, entre outras, né? E foi assim a minha infância lá. É... E a gente, quando foi... Meu pai sempre trabalhou com criação, mas nos anos 90 a gente foi obrigado a mudar de, de atividade, devido a, a questionamentos da poluição da Billings, né? Então foi proibida a criação de, de animais em grande quantidade. Só para ter uma ideia, teve uma época que a gente estava com 750 cabeças só de porcos. Entrava com 30 quilos, saía com 70. Então, é, foi essa a minha infância. Mas em 90 e 90, 89 para 90, a gente parou de fazer essa atividade lá. E aí a gente começou a... Eu a, já estava casada, começamos a a mudar, meu marido tinha comércio e morávamos lá na, na chácara e trabalhávamos no comércio ali no centro de São Bernardo, sempre tivemos lanchonete. E meu pai, minha mãe ficaram lá na chácara e quando foi em 2002, ah, começou o pessoal na década de 95, 93, o pessoal começou a a ocupar as áreas lá das chácaras. É um loteamento de 1953 e com, era 86 chácaras, né? E aí o pessoal começou a, a, a ir para lá e a gente começou a sentir a necessidade de proteger aquele lugar, de preservar. E aí colo, criamos o Conselho Comunitário Chácaras Porangaba. Em 2002 e ativo até o presente momento. E a gente pensa que assim a gente ajuda a municipalidade a preservar áreas, né? Como como aquela que é uma área muito rica em água, existe uma água maravilhosa pela pesquisa que eu andei fazendo. É, diz que o aquífero cristalino está a 200 metros de profundidade naquele vale, né? E aí a, a gente criou o conselho, fizemos algumas solicitações, como a, pavimenta, a captação, a drenagem e a pavimentação permitida em área de manancial, 
ali é um manancial, embora pagamos impostos de área Urban. urbana, né? mas é, a gente viu essa necessidade e criamos o conselho. E também começamos a participar da, do Conselho Consultivo Comunitário da BASF, que favorece as, as ONGs é, da circunvizinhança da planta do Demarque. E nisso a gente foi é, fazendo conhecimento com as pessoas e foram criados oportuni criadas oportunidades para associações de bairros, é, ONGs, OCIPs, é, institu instituições, para criar projetos e a BASF patrocinasse esses projetos. Nós conseguimos, ao longo desses anos, de 2016 para cá, é, selecionar quatro projetos para a nossa área lá. O primeiro foi a Cerca Viva, a Sanção do Campo, que foi para evitar fazer uma cortina de preservação para emissão de gases que vinham do Rodoanel, que ali passa, o Rodoanel cortou a estrada do Ribeirão do Soldado em três áreas, e, e foi, é, fizemos esse projeto para evitar a emissão de gases com essa cortina do Sansão do Campo. Plantamos 4 mil mudas nesse projeto, mas algumas não vingaram, mas as que vingaram estão aí com aproximadamente 5 metros de altura. O outro projeto foi a Brigada de Incêndio para conter princípio de incêndio na mata, também patrocinado pelo Conectar para Transformar da BASF. Depois foi a caminhada na trilha da Porangaba, que foi uma limpeza e a instalação de lixeiras ao longo da estrada, também para preservar. E o quarto foi o projeto selecionado agora em 2022 para ser executado de abril de 2023 até março de 2024. E esse projeto? É o Recicla Mais. Isso, o Recicla Mais. Isso. E no ano de 21, nós participamos, estávamos em plena pandemia, né? E não, não, não tínhamos conseguido fazer a nova diretoria devido aos cartórios fechados e tal. Aí conseguimos é, fazer, em parceria com a OCIP e Colmeia, o projeto Revitalização do Ribeirão do Soldado. É, foi em 2021 que a gente se conheceu, né? O Diário do Grande ABC esteve lá e tiramos uma foto com todos vocês de máscara, Isso que era realmente mesmo. a pandemia, era o, era o auge. É. E foi quando nós descobrimos que existe um santuário ecológico há poucos minutos do centro da cidade. Sim, dá Sim. acho que uns oito minutos, Ademir. Oito minutos, Oito minutos né? do centro da cidade. É muito lindo, é aberto, você é pode partir. É, visitar, olhar, é. acompanhar o córrego do soldado e conhecer um pouquinho da nossa história e da nossa geografia. É, é a Serra do Mar penetrando na zona urbana da cidade, não é isso? Corretamente. E até tem um aspecto interessante que você lembrou, quando você era menina, uma casa antiga, Exato. que teria sido a casa onde Dom Pedro é, pernoitou. Isso, é. Num dos eu, passeios. Inclusive, eu vi numa matéria no Diário do Grande ABC, há uns anos atrás, inclusive a matéria era sua, e mencionava, é, e tinha foto desse casarão na matéria. E me chamou a atenção porque me levou à minha infância e a esse casarão. E na matéria dizia que Dom Pedro é, caminhou e, até ao alto do Botujuru. E ali, onde estava esse casarão, hoje tem a empresa Tegma Logística. Ao lado tinha um terreno que estava esse casarão. Na época que eu era menina, é, essa área pertencia à família Lewandowski. Do ministro. Isso, do ministro Ricardo Lewandowski. E é, quando eu vi essa foto, eu comecei a tentar procurar quem tinha essa foto para mim comparar mas não consegui comparar. Então vamos fazer um apelo aqui pela, pela TV do Diário do Grande ABC, a família Lewandowski. É, a mercantil suíça é uma indústria de, 
de bicicletas e de máquinas de costura muito antiga. Isso. Ela já está desativada. Hoje as, as dependências servem para... Para outra... RAI, né? Para isso, é. para outra atividade. Né? Mas, quer dizer, eles têm uma participação. E provavelmente a família tem um álbum de, de fotografias. Quem sabe nesse álbum tem essa foto histórica que nós reproduzimos de um livro isso. que nós estamos agora, agora dando... É, o crédito na, na legenda da, da edição certo. do jornal. Então, Pedro passou pelo Butujuru. Então, e, e pelo e... córrego da, da, das lavras então, que hoje é o... Ribeirão do Soldado. Ribeirão do Soldado. Até agora nós não descobrimos direito quem foi esse soldado, né? Então, A gente tem... é, diz que, que cravaram uma espada, né? Dizem, né? Mas a gente às vezes acha, até uma vez que eu conversei com o Jorge Scopel, do, é o da, da memória, né? é. É, eu até falei, às vezes é mito, né? Coisa não, que as não, pessoas... não. A, a espada existiu. É. Existe. É, tem o Botujuru que fica do lado de cada viancheta. Ah. Na época não havia viancheta, não, claro. Não, eram, não. Eram, eram, eram caminhos do mar. Do outro lado, a localidade de, da Ponte Alta, onde Isso. morava a família Ângeli. Ah. É, Josefina Ângeli, a primeira filha do Cristiano Ângeli e do Zulina é, Bassoli Ângeli, era menina, quando ela, é, é, no quintal, ela encontrou uma espada, ah. uma espada enterrada no quintal. Essa espada está com a família até hoje. Com a Ângeli. Com a família Ângeli. E essa, e essa espada foi fotografada pelo jornal, pelo diário, e numa reportagem chamada Grande ABC, a metamorfose da industrialização, ah. que ganhou o prêmio ESO de 76. Por um acaso, a, a Josefina é minha tia Pina. Nossa. Né? Então, é, ela é irmã da minha mãe. Da minha, uhum. né? do, e o Cristiano Ângelo é meu, meu, meu sogro. E, ah, so... É meu, meu avô. Ah, avô materno. Avô, avô materno. materno. Cristiano e Ângelo. Cristiano Ângelo. Então, essa espada existiu algum, e foi enterrada então, realmente existiu, por algum não soldado. É não é mito. Né? Não é mito. Agora, a gente, o corre do soldado é mais para cá. Então, de repente... Mas é na região, na mesma região. Então, e é do lado de cada vianchieta. Do lado de cada... Se você pega a linha de, de coisa, eu acredito que tem muito tá a tudo... ver. É que antigamente os casarões eram muito parecidos. É, eram muito parecidos. É. Né? E como você bem falou, a, o Rodoanel corta três, por três vezes... Três vezes o, o, o co... a, a, a estrada Ribeirão do Soldado. Tá. Corta por três vezes. Eu queria que você, Augustina, falasse um pouquinho mais, detalhasse um pouquinho mais o projeto Reciclagem Mais. É, é mais um projeto voltado a, a um tema ainda pouco usual na nossa sociedade, não é isso? Exatamente. Eu, eu vejo assim, em relação a outros países, o Brasil ainda está engatinhando nessa área. Mas a gente chega lá. Eu acho que o brasileiro tem potencial... É só ter um pouco mais de cuidado né, e educação na hora de lidar com os resíduos. É. Né? Mas a gente tem grande vantagem, visto que pelo, pelo projeto que a gente fez, pelas empresas que a gente acompanhou, a gente vê a preocupação desde os mais é, vai, des, é, necessitados né, até empresários. A gente vê a malha que que tem mexendo com esse com esse trabalho de reciclar materiais Sim. entendeu então é só assim o, o governo né também dar incentivos e favorecer e divulgar mais né para o pessoal colocar a mão na massa mesmo porque hoje em qualquer nós estamos no grande ABC esse programa vai no YouTube, para todo mundo. Quer dizer, Sim. em toda parte tem um, alguém que reciclando, alguma empresa, alguma entidade, como a, o projeto Reciclagem Mais. Isso mesmo. O nosso projeto foi patrocinado pela, pelo programa da BASF, Conectar para Transformar, de 96 projetos inscritos. Nós, é, a BASF tinha que selecionar seis projetos. Então, foram inscritos 96, três projetos seriam para a planta do Demarque e três para a planta de Guaratinguetá. E o nosso foi um dos selecionados na planta do Demarque. Certo. E a nossa meta, é, porque era para a coleta seletiva, nossa, faríamos uma tonelada ano. Né? E o nosso... 
essa seria a nossa, a nossa meta. A, a questão também, a, no projeto também, além da coleta seletiva que nós faríamos, a separação dos materiais e o destino correto para os locais, é, tinha também 10 palestras que nós teríamos que dar em cinco escolas. A outra coisa seria a conversar com catadores e tentar... 10 catadores para ver quanto material esses catadores coletam no ano. A outra era tentar visitar uma aldeia indígena. Aqui temos três em São Bernardo. É Curucutu. É Curucutu, Guarapaju e Brilho do Sol. Na divisa do ABC com, com Santo Amaro. É com Parelheiros, né? É a Curucutu, é a maior delas. A Zona Sul de São Paulo. Isso. Só que a Curucutu já foi se desmembrando, já foi criando a Guarapaju, que é um pouco menor e é antes é dentro do município nosso mesmo, de São Bernardo, e a Brilho do Sol, que é a menorzinha. Né? Mas a gente tentou... Vocês têm contato? Então, tentamos fazer a visita, né? é... mas pela, pela prefeitura, pelos meios oficiais, a gente não conseguiu, porque é muito difícil né? é... Tem... conseguir. Mas conseguimos pelo voluntariado da BASF. O voluntariado, ele tinha uma visita para fazer. E aí a gente pegou carona com o voluntariado ah. para saber como os indígenas lidam com os resíduos. E fizemos uma roda de conversa com uma palestra na aldeia também. E foi muito boa, porque a gente viu como eles lidam com os e resíduos. Como, como eles lidam? Como eles lidam, é. eles colocam fogo. Ah, no, no, no quer bate... dizer, faltava esse bate-papo. Fa faltava a informação. Eu falei, vocês estão queimando dinheiro. Como assim? O cacique perguntou, né? Como assim queimando dinheiro? Sim, porque aí falei, mais ou menos, em cada material, o valor que, se levado ao local correto, rende um dinheiro. Embora pouco, mas alguma coisa. Pinga, né? Não seca. Aí ele falou, nossa, a gente vai rever essa parte aí, porque aqui a, a gente hoje recebe muito material, muito é, produto de limpeza, com embalagens diversas, né? até mantimentos com vários tipos de embalagem. Então, isso aí tem que ter selecionado, separado e dado o destino correto. Quer dizer, da mesma forma que vocês falaram com os índios, né, com os, os moradores dessas aldeias, vocês têm falado com escolas? Têm Sim, falado falamos com... com... Aí, a, a nossa meta né, das escolas, a gente pegou uma época muito difícil que as escolas não estavam deixando entrar qualquer pessoa. né? Às vezes vinha com uma conversa e qualquer pessoa. Então, por causa daquele assassinato, da, da professora, né? Sim. Na escola, aí as escolas, então a gente conseguiu quatro escolas, mas ao invés de dez palestras, que era a meta, demos doze palestras. Então, foi muito proveitoso, porque nas escolas a gente pegou três é, faixas etárias. Pegamos ensino fundamental um, que é dos sete até os doze, treze. Depois, ensino fundamental 2, que vai até o nono ano. E depois o ensino médio. Tá. Então, foram duas escolas estaduais, uma escola particular e uma EMEB. Então, e o estudante, ele curte, ele entende, ele, ele, ele passa a ser um, um, um divulgador, divulgador da importância sim, da reciclagem. Sim, sim, é muito bom porque ele leva para a família, ele leva, e o que a gente viu, que as escolas já estão preparadas, porque em todas as escolas a gente notou que tem os tambores lá com as cores de reciclagem, que eles separam os blister de remédio, as, os lacres, as tampinhas, entendeu? Fazem até Tudo campe... é reciclado. Fazem, a, fazem até campeonato. Uhum. Então, é a tal lei do Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu, eu vou contar para vocês uma coisa. Nós estivemos lá no sábado, retrasado, lá na, na, numa chácara, participando de uma palestra da, é, é, da Augustina, e ela mostrou vários vídeos. E eu achei interessante o sabão, de fazer sabão. 
né? que nós vamos passar um trechinho aqui agora no programa. É, é possível você fazer com reciclagem sabão, Ex por exemplo. Exatamente. E São Bernardo, é, se não me engano, está no Guinness Book de recorde de é, recolher sabão usado. Oh, Óleo usado ah, de cozinha. Perfeito, São perfeito. Bernardo, a cidade de São Bernardo é recorde. Quer dizer, o óleo que a gente descartaria. Descartaria serve pra... até em descartaria. pia, né? Em, Isso, na, é. na, na, o que na é rede, ruim para tudo, né? Na no... rede de esgoto já não vai. Já vai para pessoas que fazem sabão e também para a coleta seletiva da cidade recolhe nas casas, nos, nas, nas padarias, nos bares, na nas casas assim, e tem, uma, tem empresas fazendo o sabão e, e reutilizando o óleo de cozinha. É, você falou também em papel, né? o papel reciclável, o papel higiênico, isso, tudo isso. Isso, então, o papel, é, papel, a gente visitou uma empresa na divisa de São Caetano com, com São, Paulo. São Paulo, que ela recolhia o, recolhe os papéis... Trito, passa por um trito papel, trito, vai por um triturador, é separado a parte de cola, de adesivo, de coisa, vai só o papel e vai para uma empresa no interior de São Paulo, em fardo, de uma tonelada e 300 quilos cada fardo. E esses, esse papel é aproveitado para fazer, novamente, papel higiênico e papel toalha. Você fez um levantamento, você mostrou naquela reunião um levantamento. É, você consegue passar uma, um, um resumo desse, do que vocês conseguiram? Sim, da, das metas. Das né? metas, e, ó, Então, isso. a meta de toneladas é, coletadas, separadas e entregues, a gente coletou, era uma tonelada, e nós coletamos é, é, ao todo 20... Eu não, não lembro direito assim o número, porque foi Mas, separado. Mas então você me passando, a gente coloca no, nessa reportagem. Ah, Mas tá. o importante é que houve um... É, é, vocês conseguiram atingir a as mais, metas a, a mais? A mais, né? porque nós fizemos parceria também com empresas. E uma grande parceira nossa, que alavancou até na coleta de plásticos e papel, foi a empresa Tegma Logística, que é vizinha ao nosso conselho lá. Então, foi muita quantidade. E essa quantidade a gente doava para a cooperativa Reluz de Reciclagem. Entendeu? Então, até foi um acordo feito lá com a secretária de Meio Ambiente do município, a doutora Regina, né? que como a gente ia coletar, a gente entregasse para a cooperativa Reluz e fizemos isso. E acredito que foi 30 e pouco, 30 e poucas, 38 toneladas e, ou 27 toneladas e os catadores, só que os catadores foi diferente. Eles recolhem, selecionam e eles vendem no depósito de sucata. Então, é, a gente fez contato com 15 catadores. Nos três primeiros meses, a gente ficou, teve só cinco que que passaram a, a pesagem para a gente, e depois do terceiro mês, só dois ficaram. E esses, ao todo, né, os cinco, os, tre os três primeiros meses do projeto, e, e, e os dois que ficaram, 37 toneladas eles arrecadaram. Então, somando 30 e poucas toneladas, com mais 27 toneladas, nossa, que foi doado para a Reluz, foi um total de toneladas. E mais também o social, que nós também trabalhamos o social. Ah. Que roupas que recebíamos ainda em bom estado, sapatos, é, produto de... Como é que fala? Brinquedos, é, eletrodomésticos, ainda em, o que estava em bom funcionamento, a gente trabalhou com três ONGs, a Geração Futura, no Fátima, a Criança Vida Nova, no Orquídea, e uma aqui de Santo André, que chama Shalom. Nós doávamos esse, esses roupas, sapato, brinquedo, para essas ONGs, livros, muitos livros foram para abastecer as bibliotecas delas, e assim a gente fez também doação e trabalhou o social. E também 
dois, teatro, duas, dois teatros, o Rama Cria e o Ria. Também a gente recebeu livros espíritas e o teatro trabalha peças espíritas a partir desses livros. Então, eles pegaram esses livros nossos. Que legal. Então, foi doado também o livro. Não foi para virar, para picar nem nada. Foi para reutilizar, trabalhando os, os R's, né? Sim. Reduzir, reutilizar e reciclar. Muito bem. É, nesse finalzinho da, da nossa gravação, eu queria que vocês descrevessem um pouquinho a fauna e flora do Vale do Córrego do Soldado. Daquela, naquela nossa primeira visita, vocês mostraram várias, várias folhagens né? e falaram dos animais. Conta um pouquinho. Isso, tudo isso a oito minutos do centro de São Bernardo. Tudo isso. Então, a flora é imensa. Se vocês é, acessarem o site da Ecolmeia, né? a página da Ecolmeia, lá tem o levantamento todo da fauna né? feita... Na, no projeto Revitalização do Ribeirão do Soldado. Lá tem a quantidade de pássaros e aves encontradas na nossa, na nossa área ali. De, as garças, os paturizos, né? várias aves. É, tucano, é, a saracura, o... tem, enfim. Quer dizer, quem, quer, quem quiser conhecer a a floresta é, 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 atlântica, Isso, não precisa, a Mata Atlântica, a Mata Atlântica é. não precisa, está é, aqui pertinho, tá. é, um pouquinho adiante da Volkswagen, né? Isso. Tá, um pouquinho junto ao Rodoanel. Isso mesmo. Né? Um espaço a, bem legal, é, aberto. A oito minutos mais A ou única menos. exigência é que o respeitem a natureza. Exatamente, é. Então, e a gente tem bastante também, até bicho preguiça foi encontrado, diversos tipos de cobra, é... Jaguatirica, é aquele ouriço, o, o saguí, né, que é o Sim. macaquinho. Nossa, é uma, infini, uma infinidade de, de animais. Da, da... E são muitos os colaboradores de todos esses projetos. Por exemplo, a gente citou, agora eu achei o nome certinho da Elaine Santos, que, que é a Elaine Santos da Ecolmeia, né? Isso. É, eu, eu tenho, por exemplo, essa música que nós abrimos o programa é o hino da de Recicla. É, Recicla, uma... é, recicla chama recicla. a música. É uma composição da Mari Carmen Cid Líria, é, letra e música, que é sua sobrinha. Minha sobrinha. A parte de fotografia de vídeo é da sua filha Raquel Cid. Né? Isso mesmo. É, quem mais que participa? Assim, que a, gente, a gente vai esquecer de muita gente, mas os em parceiros, nome de todos eles. Né? Os em parceiros. nome de todos eles, nós, o grande é, parceiro né? há, há, há mais de 20 anos aí é a BASF, né? que é o patrocinador que fica na servida e Demarque a unidade né? isso na, na planta do Demarque ah, depois vem a empresa Tegma logística que também é parceira é, nós conseguimos também parceria com comércios né tem a Rete Componentes tem o Tempero Bom Tempero que é um, um bar né? Tudo isso foi é, pessoas que doaram material para a gente, para a gente poder doar para a cooperativa Reluz. É, o Bom Tempero foi a Adega Santa Dose, foi o estacionamento Cides Park, foi o Lírio Branco, é, uma casa espírita. Que fica na Joaquim Nabuco. Isso mesmo. É. E aí nós tivemos lá, dando a palavra, é, a representando a empresa BASF, a Patrícia, da área de comunicação, representando a Tegma, a, a Rosa, né, que estava presente também, é, as Ocip, a Ocip Ecomeia, com a Elaine, é, também a Criança Vida Nova, a representante a Geisa, e a Ellen e a Naísa estavam presentes, as escolas tinha representante de duas escolas, a Kelly representando a escola Faustina e duas mães de APM representando a escola Clarice. E diversos outros que a gente não lembra, mas está lá no, na, na, no banner nosso, na hora que acessar o, a matéria, né? Vai aparecer. Qual que é o lá. endereço? O... 
do, do, da, da, vocês têm um site? A gente tem a página Recicla Mais. Recicla no mais. Facebook. Isso. Ah. Temos a página. É, o, os visitantes, a gente passa esse livro. Antecedentes Históricos do ABC Paulista, 1550 a 1892, escrito por Vanderlei dos Santos. Ah. O Vanderlei já não está entre nós, mas a família nos autorizou e pediu Ali. que a gente distribuísse o livro dele. Tá. É um livro que conta a história do ABC. Tá, tá. Então, tenho certeza que vai ser útil também para vocês. Tá ótimo, obrigado. E queria aqui Eu... agradecer também, Ademir, a oportunidade que o Diário, através de você, está dando para a gente poder expor um pouco da da parte de reciclagem, né? E a importância que é para o planeta, para o meio ambiente, essa educação. Augustina, aquela câmera é sua. Eu queria que você enviasse uma mensagem, uma mensagem para todo esse pessoal que faz um trabalho admirável e que preserva um espaço, o santuário ecológico do córrego é, do soldado. Tá bem. Então, é... eu a imensamente grata, né? ao diário por essa oportunidade de estar passando esse conhecimento para a população e que cada pessoa tem a responsabilidade de estar deixando um legado aí para o planeta, né? Pelo menos nessa é, situação da atualidade aí, que é o cuidado com os resíduos, né? Que trabalharmos os três R's, que é o reduzir, reutilizar, e reciclar, né? É tá só certo. Isso. Muito obrigado. Obrigado. E a gente convida você, na próxima semana, mais um Memória na TV. A gente está organizando é, um, um grande encontro aqui no jornal, seria o primeiro grande encontro, para pensar na formação administrativa do grande ABC. Como é que surgiu nas sete cidades? Então vai ser uma das próximas atrações aqui no Memória na TV. Então até lá.